జనరల్ గా లాస్ట్ డిసెంబర్ లో ఇలాగే నేను రవితేజ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేశాను దమాకా సినిమా ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను లాస్ట్ ఇయర్ అది వంద కోట్లు కొట్టింది ఈ ఇయర్ ఇది కూడా వంద కోట్లు కొట్టాలని కోరుకుంటున్నాను ఇంకో విషయం ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఆ సినిమాలో నేను ఉన్నాను ఈ సినిమా అదే చెప్తున్నా ఆ సినిమా వంద కోట్లు వంద కోట్ల వరకు తెప్పించిన అది అది రవితేజ గారు దాటి తీసుకెళ్తున్నాను అది రవితేజ గారు శ్రీలీల గారు వాళ్ళ పని మాది అందరూ చిన్న పాత్ర ఇందులో శ్రీలీల కూడా మనకు డిసెంబర్ కలిసి వస్తుంది అనిపిస్తుంది మళ్ళీ రామరమేష్ గారు రామరమేష్ గారు ఈ సినిమాలో కరెక్ట్ నాకు తెలిసి చూస్తే అందరూ యూత్ చూసే సినిమాలు వస్తున్నాయి లేకపోతే భారీ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి లేకపోతే ఇంటెలిజెంట్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి నాకు తెలిసి ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చొని ఎంజాయ్ చేసే సినిమా మన దౌద్దేమో అనిపిస్తుంది అన్న మీరు చెప్పండి డైరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనాలిసిస్ అసలు నేను చెప్పే పని లేకుండా క్లియర్గా చెప్పేసి అన్ని రకాలు వస్తున్నాయి కానీ ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి వెళ్ళి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసే సినిమా వచ్చి చాలా రోజులు అయింది గ్యాప్ వచ్చింది ఇది ఫుల్ మిల్స్ అవును అదైతే షూర్ జనరల్గా మన పర్సనల్ లైఫ్ ఒకటి ఉంటుంది మనకి కానీ ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ వేసిన జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే అందరూ వెనక్కి వెళ్ళి అంటుంటారు మీరు వెనక్కి నిలబడి ఉంటారు మీ పర్సనల్ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఎలా వెనక నించోబెట్టిన సందర్భం కానీ చదువులో మీరు వెనకబడిన సందర్భం కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా చదువులు పట్టుకు నేనే అనుకుంటా ఎప్పుడు అసలు ఎవరు అసలు ఛాన్స్ ఇవ్వను మనమే హలో నేనే బ్యాక్ వెళ్తాను ఎందుకు రిలాక్స్ నేను బ్యాక్ వెళ్ళిపోతా అలా ఉండేవాడిని రియల్ లైఫ్ అంటే మన నా కెరియర్లో వచ్చేసరికి అలా ఎవరు అనలేదు కానీ నేనే నా మధ్యలో నా సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ అప్పుడు ఆ పన్నెండు ఫ్లాప్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నేనే కానీ చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ నా టైం అంటే కొన్ని ఫ్లాప్స్ వస్తున్నప్పుడు చాలా మంది డల్ అయిపోవడం మనం ఏంటి ఇలా ఇది ఉంటుంది కదా కానీ మీరు ఎక్కడ తగ్గకుండా ఆ సినిమాలు చేస్తూ మళ్ళీ ఇష్క సినిమాతో మీరు మళ్ళీ నిలబడ్డ ఇది చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ అన్న మీరు చెప్పండి అన్న సినిమా గురించి మీరు నితిన్ గారితో ఫస్ట్ టైం కదా వర్క్ చేయడం మీకు ఎలా నితిన్ అన్నతో ఎక్స్పీరియన్స్ సూపర్ అంటే మీరు ఏదైనా ఒక సీన్ మీరు సర్ప్రైజ్ అయ్యి అంటే మీరు నేను ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ సీన్ ఇంత బాగా వస్తుంది అని సినిమాలో మీరు సర్ప్రైజ్ అయిన సీన్ ఏంటన్నా నితిన్ అన్న అంటే తను ఒకటి ఏదైనా కాదు కానీ కొన్ని మూమెంట్స్గా చాలాసార్లు సర్ప్రైజ్ అయ్యాను అలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి బట్ ఒక ఓవరాల్గా సీన్గా తను చాలా బాగా చేశాడు అని నేను ఫీల్ అయింది మాత్రం ఇంటర్వెల్ 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 ఓకే ఓకే అందరు కూడా చేశాడు అసలు చాలా త్రిల్ ఫీల్ అవుతారు రేపు చూసినప్పుడు సినిమా అన్న మీ మీరు స్టోరీ రైటర్గా రాసిన వాటిలో మాకు కిక్ సినిమా ఒకటి రేస్ గుర్రం ఒకటి టెంపర్ ఇవి ఈవెన్ ఓసర్వర్లో కూడా ఆ కామెడీ పార్ట్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మనం ఈ సినిమాలో అంటే మీరు యాక్షన్ యాంగిల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యాంగిల్ రెండు వర్కౌట్ చేస్తారు ఈ సినిమాలో చూస్తే నాకు తెలిసి మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్ యాంగిల్ బాగా ఎక్కువ డామినేషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఇది నా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అది ఎంటర్టైన్మెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే సినిమా నువ్వు కూడా చేసావు కాబట్టి ఎంటర్టైన్మెంట్ సీన్స్ సెకండ్ హాఫ్లో మేము చాలా ఇదిగా ఉంది కాబట్టి మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాం సెట్లో డైరెక్టర్ గారు స్క్రిప్ట్ చెప్పేటప్పుడే ఆ డైలాగులు కూడా ప్రజెంట్ ట్రెండ్కి తగ్గట్టు ఎక్కడా కూడా మళ్ళీ ఆ ఒక రొటీన్ ఫీల్ ఎక్కడ రాకుండా ఆ సీన్ వైజ్ కానీ డైలాగ్ వైజ్ కానీ అన్ని ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి సినిమాలో ఈవెన్ ట్రైలర్ కూడా ట్రైలర్ రెస్పాన్స్ ఎక్కడ చూసినా కూడా అన్ని ట్రెండీగా ప్రతి ఒక్కటి రీల్స్లో ట్రెండ్ అయ్యేలాగా ఉన్నాయి ప్రతి డైలాగ్ కూడా అంత బాగా వెళ్తుంది అన్న ట్రైలర్ కూడా సాంగ్స్ ఈవెన్ సాంగ్స్ కూడా వచ్చిన హరీష్ జయరేష్ గారు చాలా రోజు చాలా రోజుల తర్వాత మన సినిమా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పండి ఒకసారి హరీష్ జయరేష్ చేయడం అంత పని చేయడం ఫస్ట్ టైం ఇది ఇచ్చిన పాటలు డేజర్ పిల్ల కానివ్వండి బ్రష్ వేసుకో ఆర్ మన మాస్ పాట కానివ్వండి చాలా బాగా ఇచ్చారు అండ్ సాంగ్స్ అంటే కూడా సినిమాలో తను ఇచ్చిన బీజిఎం చాలా చాలా బాగా ఇచ్చాడు రేపు సినిమా చూసాక నీకు అర్థమవుతుంది సరే బీజిఎం మాత్రం అసలు ఎదురు కొట్టాడు సినిమా సాంగ్ అన్న ఒకవేళ ఈ సినిమా మీరు కాకపోతే ఇంకా ఏ హీరోకి సెట్ అయిద్దాం మన ఇండస్ట్రీలో అదే ఆయన చెప్పారు అదే డైరెక్టర్ మీకు ఊరక ఐడియా మన హీరోలు ఆయన కూడా చెప్తాడు నేను కాకుంటే ఈ సినిమా క్యారెక్టర్ మన తెలుగు హీరోలు కదా తెలుగు హీరోలు తెలుగు హీరోలు సినిమా చూసాకైతే నిన్న నాకు నేనే అనిపిస్తుంది వేరే ఎవరు నాకు కంప్లీట్ లేదు నాకు ఒకవేళ ఒకవేళ నితిన్ గారు ఒకవేళ ఈ సినిమా ఓకే చేయకపోతే మీరు ఇంకెవరికి చెప్పేవాళ్ళు ఈ స్టోరీ చెప్పేవాడు కాదు ఎందుకంటే ఆయనతో సినిమా అనుకున్నా అనుకున్నాక
రేపు నేను ఈ సీన్ చేయబోతున్నాను అని ఎగ్జైట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా నైట్ పడుకునేటప్పుడు అలా అలా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ఏ సీన్ మీరు బాగా ఎగ్జైట్ అయ్యారు టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ నేను అబద్ధం మాట్లేదు దీంట్లో ప్రతి సీన్ లో హీరో క్యారెక్టర్ అని చాలా బాగుంటుంది ప్రతి సినిమా ఎంజాయ్మెంట్ కానీ ఒక ఎపిసోడ్ 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 గా నాకు కత్త విన్నప్పటి నుంచి షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలు పెడదామా ఎప్పుడు మొదలు పెడదామా అని అనుకున్న ఎపిసోడ్ ఇంటర్వ్యూ ఎపిసోడ్ దాన్ని ఒక సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ నైట్స్ ఇస్తాం షూటింగ్ పెద్ద ఎపిసోడ్ సినిమాలో అది మటుకు ఎవ్రీ డే నైట్ మార్నింగ్ ఫోర్ అయినా ఫైవ్ అయినా ఎనర్జీ మటుకు అలాగే ఉండదు ఫుల్ నైట్స్ అయినా కూడా చాలా కష్టపడ్డాడు దానికి అలాగేనా ఈ ఫాదర్ సన్ బాండింగ్ రిలేటెడ్ మనకి ఈడియట్ సినిమా ఒకటి ఆడవారు మాట్లాడే అర్థాల వేర్లు అలాగే దిల్ సినిమా ఇవి చూసినప్పుడు మనకి ఆ ఫాదర్ సన్ బాండింగ్ ఆ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండే కెమిస్ట్రీ ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ మామూలుగా ఉండదు కానీ ఇది వాటితో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువ మోతాదులోనే ఉంది ఫాదర్ తిట్టే విషయాలు కానీ ఇది దీని మీద ఎలాంటి వర్క్ చేశారన్న మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ సినిమాలు మీరు కూడా చూస్తుంటారు వాటితో పోలిస్తే మన ఫాదర్ సన్ బాండింగ్ గురించి బేసిక్ గా కొన్ని మనం ఎన్నిసార్లు చూసినా కొన్ని పాత్రలు కానీ కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ కానీ ఎప్పుడు ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి అలానే ఇది ఈ ఫాదర్ ఇన్ సన్ మన ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఆ మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ అది నేను ఐ ఆల్వేస్ ఎంజాయ్ అలాంటి ఇవి చూసినప్పుడు అవి తెలియకుండా వాటి ఉండి ఎన్నిసార్లు చూసినా బోర్ కొట్టదు అది ఈ కథలో కూడా అలా కుదరటం ఎవరు మీరు ఇప్పుడు అన్నట్టు వాటి వాటికి మించి ఉందా ఇంకోటి ఉందా అదే కానీ అది ఎలా ఉంది ఏంటనేది చాలా ఎంజాయ్ చేశాను నేను దీన్ని అయితే చాలా బాగుంది ఈవెన్ రావు రమేష్ గారు కూడా అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆయన చాలా కొత్త మేనరిజమ్స్ కనపడ్డాయి ఆయన కూడా ఇంతకు ముందు సినిమాలో ఎప్పుడు ఆయన ఇవ్వని ఒక ఫ్రెష్ మేనరిజమ్స్ ఉన్నాయి ఆయన ఆ టీజర్ లో ఆ ఎండింగ్ లో నమ్మడం కానీ అలాగే ఇందులో ఆ డైలాగ్ ఒకటి జనరల్ గా మన ఇంట్లో ఫాదర్స్ తిట్టేది చెత్త నా కూడా కానీ కరెక్ట్గా అక్కడ ఆ టైం గా చెప్పిన తీరు ఈ సినిమాలో ఫాదర్ సన్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు ఇంకా ఎక్కువ వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే నువ్వు ఇందాక చెప్పిన మూడు సినిమాల్లో దాంట్లో ఫాదర్ తిడతాడు హీరో కూడా వాళ్ళకి ఒక సర్కాస్టిక్ గా ఒక ఆన్సర్ ఇస్తారు పంచులు ఉంటాయి దీంట్లో హీరోకి ఫాదర్ అంటే చాలా భయం హీరో బయట వెళ్ళి కొట్లాడినా తిట్ట బయట వెళ్ళి ఎంత హీరో అయినా కూడా ఇంటికి రాగానే ఫాదర్ అంటే చాలా భయం ఫాదర్ నెత్తి పెట్టి కింద కొట్టినా కూడా ఏం కొట్టినా హీరో చాలా భయంగా ఉంటాడు అదే దీని బ్యూటీ దీనికి ఈ డైనమిక్స్ అన్న మీ జర్నీలో చాలా సినిమాలు చేశాను అదే థర్టీ ప్లస్ సినిమాలు థర్టీ థర్టీ టూ సినిమా మీరు ఎప్పుడైనా ఇంట్లో సరదాగా మీరు ఖాళీగా కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా యూట్యూబ్లో మీ సినిమాకి సంబంధించి ఏదైనా సీన్ చూసుకోవాలంటే మీ సినిమాల్లో ఇంత జర్నీలో ఏది బాగా రిపీటెడ్గా చూసే ఏదన్నా రిపీటెడ్ సీన్సా నేను సీన్స్ గుండెజారి గుండెజారికి వెళ్ళాలి సూపర్ కన్ఫ్యూజ్ మీరు చేసిన సినిమాలో ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన సినిమాలో మీరు ఇష్టపడ్డ సీక్వెన్స్ ఏదన్నా మీరు స్టోరీ రైటర్ గా కానీ డైరెక్టర్ గా చూసుకునేవాళ్ళు మీరు మళ్ళీ రిపీట్ గా నేను అబ్బాయి నేను ఇంత బాగా రాసానా ఈ సీన్ అని రేసుకురంలో కొన్ని సీన్లు ఎంటర్టైన్మెంట్ పరంగా అయితే బ్రహ్మానందం గారిది బ్రహ్మానందం హీరోయిన్ ట్రాక్ ఎస్పెషలీ సుధే లోపలే నవ్వుకోవడం మనకి జనరల్ గా మీ ఫాదర్ ఇప్పుడు జనరల్ గా ఫాదర్ ప్రొడ్యూసర్ కదా జనరల్గా ఇందులో కూడా సన్ ఫాదర్ రిలేషన్ కానీ మీరు రియల్ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా ఫాదర్ తో అలాంటి ఫన్నీ సీన్ ఏదన్నా జరిగిందన్న ఫన్నీ సిచ్యువేషన్ ఏదన్నా ఫన్నీ ఫన్ అంటే ఫన్ ఫన్ లాప్ ఎవ్రీడే ఫన్ ఎవ్రీడే వచ్చినా ఏదో సెట్ అయితే కౌంటర్ ఉంటే అలా తిట్టిన అలా కొట్టడం మాత్రం ఒకసారి జరిగింది ఒకసారి చిన్నప్పుడు జరిగింది నేను సెవెంత్ సిక్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఒకసారి జరిగింది భారీ విధ్వంస భారీ విధ్వంస కాండ చిన్నప్పుడు అది ఒకసారి అంతే అంతా మళ్ళీ పిల్లలు ఇంకా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ అన్న జనరల్ గా నాకు తెలిసి పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా సాయంత్రం అయితే వాళ్ళ పనులు అయిపోయాక పర్సనల్ పనులు ఏమో ఉంటాయి కానీ ఈ హీరోయిన్ కి షూటింగ్ తప్ప వేరే ఏం లేదు నాకు తెలిసి అంత బిజీగా ఉంది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పాత్ర గురించి అన్న ఈ సినిమాలో ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ వేసిన ఎలా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ గా వచ్చిన ఫోర్ మంత్స్ లో సినిమా రిలీజ్ లో హీరో ఎవరన్నా అడుగుతున్నారు కానీ హీరోయిన్ ఎవరైనా అడగట్లేదు ఎక్కడ చూసినా శ్రీలీల అని ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు మిగతా సినిమాలతో పోలిస్తే మన సినిమాలో అమ్మాయి ఎలా కొత్తగా కనిపించబోతున్నాను డెఫినెట్ గా అమ్మాయి కూడా ఇప్పుడు మీరు కిక్కు రేసుకున్న ఎలా అయితే ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ చూస్తారో అలాంటి క్యారెక్టర్ చూస్తారు అమ్మాయిని అలా కొత్తగా ఉంటుంది అవును అమ్మాయి అమ్మాయి కూడా డాన్స్ అన్నా అమ్మాయి డాన్స్ ఎప్పుడు వేస్తుంది నాకు తెలిసి ఈ ఓలే ఓలే ఆ సినిమాలో ఆ పాటలో ఖచ్చితంగా
నచ్చిన విషయం అంటే తిను బెటర్మెంట్ కొరకు ఎవ్రీడే సీన్ అంటే సీన్ రేపు మార్నింగ్ షూటింగ్ సెట్లో వచ్చే వరకు దాన్ని మార్చుకుంటాడు ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఓన్లీ బెటర్మెంట్ 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 నచ్చింది కూడా అదే సడన్ గా స్పాట్ సడన్ గా మారిపోయింది అంట కదా సో ఉంటుంది కానీ కానీ అది చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా సరే అన్న మనం ముందు రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ అన్నిటికంటే కూడా ఆ రోజు స్పాట్ లో వచ్చిన ఒక చిన్న మూమెంట్ కూడా థియేటర్ లో కూడా ఎక్కువ అలాగే మీకు హీరో గారు నచ్చిన విషయం నచ్చిన విషయం నచ్చిన విషయం అదే తను ఇప్పుడు నా విషయం ఏది చెప్పాడో మొదటి నుంచి తను ఫిక్స్ అయిన దాన్ని బాగుంది అని తనకు నచ్చిన దాన్ని సినిమా చివరి వరకు కూడా అది వదిలిపెట్టలు అది గుర్తు చేస్తారు మనం మర్చిపోయిన సమస్య లేదు లేదు అలా కుదరట్లేదని లేదు అది బాగుంది దాన్ని వదిలేయడం తప్పు కదా అని చెప్పి గుర్తు చేస్తాడు ఇది చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీ ఓవరాల్గా ఇది డైరెక్టర్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఓవరాల్ ఎందుకంటే ఎక్కడైనా సరే ఈ జర్నీలో ఏ రీజన్తో ఒక చిన్న నెగ్లిజెన్సీ ఉన్నా సరే మర్చిపోయినా కూడా అది పోనివ్వడు సో సినిమాకు అవసరమైన అది డైలాగ్ అవ్వచ్చు మంచి సీన్ అవ్వచ్చు కథలో చాలా మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ అవ్వచ్చు అది పోనివ్వడు దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ తను అన్న మీ అల్లరి బుల్లోడు సినిమా ఆ సినిమా అప్పుడు నాకు తెలిసి నాని గారు అప్పుడు అక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు మీకు నాని గారికి మధ్య ఏదన్నా ఫన్ ఆ టైం కి అప్పుడు ఏదన్నా కాన్వర్సేషన్ మొత్తం సెట్ లో మాట్లాడుకునేది మీ ఇద్దరు నేను నాని గారు అండ్ నాని గారు అప్పుడు నన్ను హీస్ట్ ఫస్ట్ తను అంటే తన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ హీరో కదా సో తను నన్ను మామూలు హీస్ట్ కాల్ మీ అబై మై నేమ్ నితిన్ అని నాకు అది బాగా ఇష్టం ఉండదు నాకు అది నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే వచ్చి అప్ప అప్పట్లో ఉండే అప్పట్ బాబు బాబు అప్పట్లో ఎక్కువ ఉండే చాలా సో నాకేం వస్తుంది చిరాకు వస్తుంది బాబు అంటే కానీ ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అప్పుడు తప్ప పిలిచి తిట్టి అసలు తన హీరో నువ్వేంటే అలా పిలుస్తున్నా పేరు పెట్టా అంటే నేను నేను మరి పిలిచి వాళ్ళు అలాగే అంటారు నువ్వు నన్ను ఇప్పటి నుంచి అసలు నితిన్ కాదు కాల్ మీ నిట్స్ అంటే మొత్తం సెట్లో ఒక అస్తాయట హీరోని నిట్స్ నిట్స్ అనే అనేవాడు ఒక్కడే ఇప్పుడు మీ ఈ సెవెంత్ కేమో నాని అన్న సినిమా ఎయిత్ కి మీ సినిమా వస్తుంది గురించి మీరు దాని గురించి యాక్చువల్లీ మా ఇద్దరు సినిమాలు వచ్చాయి యాక్చువల్ సేమ్ డే లాంగ్ బ్యాక్ తన థర్డ్ ఫోర్త్ సినిమా పేరు గుర్తు రావట్లేదు నా రోజు సినిమా ఇద్దరు సినిమా వచ్చే సేమ్ డే ఆ ఆ రోజు సేమ్ డే ఆ రెండు సినిమా ఆడలేదు అప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి సెవెంత్ ఎయిత్ కాబట్టి ఈసారి ఈసారి రెండు ఆడాలి అదొక సీతారామ్ అవ్వాలి మా యొక్క బిమిసార్ లాంటి కమర్షియల్ ఎయిట్ కావాలి సో అండ్ ఇండస్ట్రీ బాగుండాలి అంతే అన్న ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి రేపు సినిమా అనగానే ఈ రోజు నైట్ మనకు ఒక ఒక ఫీలింగ్ ఉండదు అన్న మీకు అలాంటి ఎప్పుడైనా రేపు సినిమా రిలీజ్ అనగానే ఈ రోజు నైట్ మీ మీ ఆలోచన ఏంది బ్లాంక్ అసలు అంటే డెఫినెట్లీ స్ట్రెస్ టెన్షన్ ఉంటుంది మార్నింగ్ ఫస్ట్ రిపోర్ట్ ఇవి వస్తుంది వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది అది ఏమి వస్తుంది ఏమి వస్తుంది ఉంటుంది డిఫరెంట్ చాలా ఉంటుంది జనరల్గా మీ థాట్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్న అది రేపు రిలీజ్ అనగా ఈ రోజు కాదు నేను ఆల్రెడీ ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి అలానే అవుతుంది నాకు నాకు సేమ్ స్ట్రెస్లో ఉంటా కొంచెం చిన్న వయసు కొంచెం కొంచెం ఆ కోపు వస్తూ ఉంటుంది మనకి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కొన్ని కాల్స్ వస్తాయి అవును మీకు బా ఈడు కాల్ చేసి చెప్పాడంటే ఇది ఖచ్చితంగా షోర్ షాట్ ఇట్టే అనిపించే కాల్ ఎవరిదన్నా ఇండస్ట్రీ తరఫు నుంచి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీరు నమ్మే ఒక కాల్ ఈడు చెప్పాడంటే ఇది కంపల్సరీ సూపర్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఫ్రాంక్ కాల్స్ వస్తాయి కదా హిట్ అంటారు కానీ అసలు నమ్మను అది నిజంగా హిట్ అంటే అసలు నమ్మను నాకు నమ్మదుగా నాకు నాకు ఈవినింగ్ వరకు కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని అన్ అన్ని చోట్ల ప్రతి ఏరియా తీసుకుని కన్ఫర్మేషన్ అప్పుడు హిట్ నేను అంతా నాకు కావచ్చు చాలా వస్తుంటే కానీ ఎవరు కూడా అసలు ఎవరి మాట అసలు నేను అసలు నేను నమ్మను ఆ టైంకి డిఫరెంట్ హ్యాపీ ఉంటుంది కానీ తిన్న ఊరికి చెప్తున్నాడా నన్ను ఏదో ఫస్ట్ కాబట్టి తను కొంచెం హ్యాపీ అని చెప్తున్నాడా అని ఈ డౌట్తో ఉంటాను నేను ఈవినింగ్ వరకు నాకు అసలు ఫుల్ అలా వచ్చే కాల్స్ ఉన్నాయన్న మీకు వెల్ విషర్స్ వస్తాయి వస్తాయి అంటే మన మీ తోటి ఎలాగో మీకు డైరెక్టర్ వస్తాయి ఎంతమందితో పరిచయం ఉందో ఆల్మోస్ట్ అందరితో మాక్సిమం టాప్ స్టోరీస్ అన్ని వర్క్ చేశారు చాలా కాల్స్ వస్తాయి బట్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఎన్ని వచ్చినా సేమ్ ఇప్పుడు తను అన్నట్టే మనకి పూర్తిగా ఇది రైతు అని వెల్ విషర్స్ ఎప్పుడైతే అవుతారో వాళ్ళు కొంత బాగున్నా చాలా బాగుందని చెప్తారు వెల్ విషర్ కానోడు ఫోన్ చేశాడు అనుకోండి వాడు అసలు బాగోకపోయినా సూపర్ ఉందని చెప్తాడు ఎందుకు వచ్చిన కూడా సో వీటిలో ఏమవుతుందంటే దానికి తోడు ఇన్ని రోజులు ట్రావెలింగ్లో నమ్మకం ఉంటుంది సూపర్ హిట్ కొట్టాలని ఆశ ఉంటుంది మనం చేసినంత నచ్చుతుందని భయం ఉంటుంది వీటి వల్ల సెటిల్ అవ్వడానికి తను చెప్పిన టైం పడుతుంది టైం పడుతుంది అదే ఇంకా నా మన సినిమా ఈ ఎక్స్ట్రాడినరీ
నాకు తెలిసి లేవు మిగతా భారీ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి నాకు తెలిసి యూత్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇందులో ఎంతవరకు ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సినిమా మొత్తం ఇందులో ఇది ఇది సీరియస్ కథ కాదు ఇది ఆయన క్యారెక్టర్ని బేస్ చేసిన ఫిల్మ్ ఆ జర్నీయే హీరోస్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి హీరో క్యారెక్టరైజేషనే ఒక కథలాగా ఫామ్ అయి ఒక కథలా ఫామ్ అయిపోతుంది సో రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు నవ్వుతూనే ఉంటారు అలాగే రాజశేఖర్ గారు అన్న నాకు తెలిసి ఆయన ఇంతవరకు చాలామంది ఆయన దగ్గరికి సబ్జెక్ట్స్ తీసుకెళ్ళారు క్యారెక్టర్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆయన ఇంతవరకు ఎవరిని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఫస్ట్ టైం మన సినిమాకి ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశాడంటే మీరు ఆయన అసలు ఎలా ఒప్పించారు ఏ ఏం చెప్పారు ఆయనకి అంటే మీరు మీరు ఆ క్లూ ఇస్తే మిగతా డైరెక్టర్లకు కూడా అది హెల్ప్ అవుతుంది నిజంగా ఆ టెక్నిక్ తెలియదు అసలు ఆయన చేస్తే బాగుంటుందని ఫస్ట్ నుంచి నేనైతే స్ట్రాంగ్గా కోరుకున్నా ఆయన చేయాలి చాలా బాగుంటుంది సినిమాకి ఆయన ఆయన కూడా కొత్త కనిపిస్తారండి ఇది అవుతుందా లేదనే డౌట్ అందరికీ ఉంది సరే అది వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం అనుకున్నాం కరెక్ట్గా ఇంకా నెక్స్ట్ షెడ్యూల్కి ఎలాగా ఆయనతో మనకి ఇదవుతుంది అన్నప్పుడు అప్రోచ్ అయ్యాం నేను డౌట్ డౌట్గానే భయం భయంగానే అదే సేమ్ ఇదిలోనే ఫస్ట్ మార్నింగ్ షో రిలీజ్ లాగే అదే టెన్షన్లో వెళ్ళాను ఫస్ట్ సిట్టింగ్లో ఆయన విపరీతంగా నచ్చేసింది అండి మీరు రాజశేఖర్ గారితో ఈ వర్క్ చేసిన తర్వాత మీరు సర్ప్రైజ్ అయిన ఏంటంటే ఆయనతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనలో మీరు గమనించింది కానీ ఆయన ఏంటి ఇలా చేస్తున్నాడు ఈ టైంలో అని మీకు అనిపిస్తుంది అంటే అతనికి ఉంటే ఏంటంటే స్క్రీన్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు అప్పటి నేను ఏమంటారు యాంగ్ యాంగ్ మేలే ఉండదు స్క్రీన్ ఇమేజ్ ఎక్కడ మన కూడా మైండ్లో ఈ విల్ బి సీరియస్ ఏమో అనేది ఉండదు బట్ సెట్లో వస్తే ఈజ్ వెరీ జోవియల్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ కూల్ ఉండేవాడు షార్ట్ గ్యాప్ అక్కడ అక్కడ కూర్చునేవాడు బాగా మాట్లాడేవాడు సో ఇట్ వాస్ వెరీ లైక్ వెరీ నైస్ ఫన్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ చాలా డౌట్స్ నాకు కూడా ఉండేది రకరకాలు అసలు ఇప్పుడు సీనియర్ మోస్ట్ యాక్టర్ ఫస్ట్ మళ్ళీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు ఎన్నో ఫియర్స్ ఉంటాయి మనకి దానికి నాకు ఇటువైపు నుంచి ఏంటంటే బిగ్ సపోర్ట్ తను అసలు తన క్యారెక్టర్ గురించి అడిగిన దానికన్నా ఆయన క్యారెక్టర్ డైలాగులు నువ్వు కేర్ తీసుకున్నావా ఒకటి నాలుగు సార్లు ప్రతిదీ అదిరిపోవాలి ఆయన ఇంటర్వ్యూలు కరెక్ట్గా అదిరిపోవాలి ఎవ్రీథింగ్ అడిగేవాడు సో ఆ స్టార్డమ్ని ఆ ఒక లెజెండరీ ఒక ఇదిని మనకు తెలియాలి ఆ రెస్పెక్ట్ చేయటం అది ఆ సపోర్ట్ ఎప్పుడైతే నాకు ఇక్కడ ఉందో వాళ్ళు కంప్లీట్ ఇదిగా వెళ్ళిపోయా బట్ సెట్కు రకరకాలు విన్నాం కదా ఎలా ఉంటుంది తెలియదు ఎలా హ్యాండిల్ చేయలేదు తనని హ్యాండిల్ చేయడం నాకు చాలా ఈజీ ఇంత కంఫర్ట్ ఉంటుందో తెలియదు అనుకున్నా అసలు ఊహించలేదు అన్ని రోజులు ఎలా షూట్ అయిపోయిందో టైం మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ షూట్ చేసిన రోజులు మేము ఆన్ టైం ఆన్ టైం వస్తే మనం పంపించాలి సార్ ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు గ్యాప్ ఉంది క్యారమ్ కదండి వెళ్ళాయనా అక్కడే కూర్చుంటారు అండ్ చాలా కలిసిపోతారు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆయన అండ్ హీఈస్ వెరీ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా అది మనం చాలా సరదాగా ఉంటారు అలాగైనా మీరు నాన్నగారే ప్రొడ్యూసర్ కదా మీరు ఏది సినిమాలు ఏదన్నా సీన్ చేస్తున్నప్పుడు దృష్టి సీన్ మీద కాకుండా బడ్జెట్ మీదకి వెళ్ళిన సందర్భం మీ దృష్టి బడ్జెట్ ఏమన్నా ఎక్కువ అవుతుందా అన్న సెన్స్ కానీ ఎక్కడైనా ఒక సీన్ సీన్ కదా ఎపిసోడ్ అనిపించింది ఇది మన ఇంటర్ ఎపిసోడ్ కి అంటే ఫస్ట్ అనుకుంది ఎయిట్ నైన్ నైట్స్ అనుకున్నాము అది కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల లెవెన్ నైట్స్ ట్వెల్వ్ నైట్స్ హ్యూజ్ సెట్ పెద్ద సెట్ పెద్ద సెట్ సెట్ కి వాచిపోయింది అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్స్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ నైట్స్ ఉంది అక్కడ కొంచెం అనిపించింది బట్ ఏంటంటే సినిమాకి హార్ట్ అది హార్ట్ అండ్ సోల్ తిని ఫస్ట్ కత్త చెప్పేటప్పటి నుంచి మిగతా అంతా మనం కొంచెం ఎక్కడ మనం కొంచెం తగ్గించుకుందాం కానీ ఈ ఎపిసోడ్ మట్టుకు మనం అవ్వకూడదు అనుకున్నాం అలాగే అనుకుని చేసాము అలాగే ఈ స్క్రీన్ మీద చాలా బాగా వచ్చింది 